സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പാചകരത്നം മിസ്സസ് കെ എം മാത്യുവിനെ വരെ കടത്തി വിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഭാഗ്യവാനായ ഭർത്താവാണ് കറക്റ്റ് മഴക്കാലം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എ സി അതിന്റെ ആൾക്കാർ എടുത്തോണ്ടുപോയി ഇനിയും ചൂടുകാലം വരുമല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അല്ലേ എന്നോട് കാണിക്കരുന്ന് പറയണം ഈ കണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരായിരം രൂപ തേച്ചും തരിക എങ്കിൽ സാരമില്ലായിരുന്നു കാശ് ചോദിച്ചാൽ സിംഗപ്പൂരിൽ ഏതോ വലിയ കോൺട്രാക്ട് തരാം അത് തരാം ഇത് തരാം എന്ന് പറയും കളിച്ചു പിടിച്ച് കോൺട്രാക്ടും ഇല്ല കാശും ഇല്ല ഞാൻ എന്താ മോശത്തിനായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നേ അല്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ഒന്ന് വേഗം കരുതോ എടോ ഈ കസരി ഇങ്ങട്ടേ അപ്പോഴേ പെങ്ങൾക്കായി ഒരു കസേര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേരേ ചന്ദ്രൻ വന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയത് പെറുക്കി അടയ്ക്കണോ വേഗം ചോറ് വേണം പോച്ചേ എന്തായി നോക്കി നിൽക്കുന്നേ വേഗോട്ടെ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ എന്തെല്ലാമോ കൂട്ടുന്നു കിഴിക്കും ബിസിനസ്സിൽ ലാഭവും വരും നഷ്ടവും വരും നഷ്ടം വരുമ്പോ കയ്യിലുള്ളത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ലാഭം വരുമ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പലതും കൈവശം വന്നു ചേരും ഇപ്പോ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതും പ്രശ്നങ്ങൾ ആനയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നതിലും ഭേദം എല്ലാം മറച്ചുവെച്ച് സ്വയം വേദനിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ കരുതും വിവാഹത്തിന് വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് എടി നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എത്ര നാൾ ചക്കാത്തിന് താമസിച്ചു 
നിന്റെ വിവാഹത്തിന് ഒരു ബ്ലൗസ് പീസ് പോലും വാങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എന്തോ എനിക്ക് വരാൻ മനസ്സമ്മതിച്ചില്ല ഇതാ നോക്ക് കടൻ മേടിച്ചു വാങ്ങിയതാണെങ്കിലും തരാൻ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ കാണാൻ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ മനസ്സമ്മതിച്ചു പണക്കാരായ നിനക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിത്തന്ന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത്രയും തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് നീയെ വന്നടി എന്നും രാവിലെ ഇതിന്റെ അലാരം കേട്ട് എഴുന്നേൽക്കണം ഞാനായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ വിളിച്ചുണർത്താറ് അത് എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ഇതാണ് നിന്റെ ഉഷ ഇവിടെ നിന്റെ ബെഡ്റൂം ഞാൻ തന്നെ ഇത് വെച്ചു തരാം ഇതിന്റെ അങ്കിള എനിക്ക് ആകെയുള്ളൊരു ബന്ധു പുള്ളിക്കാരൻ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ നാട്ടിൽ വരൂ ദുബായില വന്നാൽ ആകെ വരാനുള്ള ഒരു വീട് ഇതാ എന്താ ഓക്കെ തന്നെ കാപ്പി കൊടുക്കേ ഭയരപ്പാളി നിന്റെ അമ്മയെ കെട്ടിച്ച ബന്ധു രണ്ടു വർഷമായാലാണ് നീ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കളി തമാശയായിട്ട് പോലും ഒരു മാസത്തെ വാടക എല്ലാ മാസം ചെക്ക് അയക്കും വണ്ടി ചെക്ക് ഇവൻ എന്റെ അടുത്താണ് ആദ്യം വീട് ചോദിച്ചു വന്നു കൃഷ്ണന്റെ മായാവിലാസങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഞാൻ ഇവന് വീട് കൊടുക്കു അവസാനം ഞാൻ ദുബായി പോയ ധക്കൻ നോക്കി അവൻ ഗിരിനഗറി താമസിക്കുന്ന എന്റെ പെങ്ങളെ വളച്ച് അകത്ത് കയറിപ്പറ്റി ഭർത്താവ് മരിച്ച അവളാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗി പിന്നെ അവിടെ വരവായി മോക്കായി മരുന്ന് വാങ്ങലായി കൊടുക്കലായി എന്തിന് പറയണു അവിടെ കയറി പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അവളാണെങ്കിൽ ഒരു മകന്റെ സ്ഥാനമല്ലേ എന്ന് കരുതി വീട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു സൂക്കേടുകാരിക്ക് വാടകക്കാരന്റെ പുറകെ അടക്കാൻ പോകും അത് വണ്ടി ചെക്കിന്റെ പുറകെ അവന്റെ ചുട്ടായില അങ്കിള് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് ബഹളം വരുന്നതിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ചേട്ടാ ഒരു മാസത്തെ അവധി കൂടെ തന്നാൽ ഇനി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗോപി എടുക്കണം അല്ലോ ഇത് ചോദിക്കണം തന്റെ തൊലിക്കെട്ടി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കണം ഭയങ്കര തന്നെ പോലീസിനും എനിക്കും ജോലി ഉണ്ടാക്കാതെ കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കാര്യമായിക്കോ കാലിയാക്കാനൊന്നും ഇല്ലേ ഇവിടെ കിടന്ന മേശയും കസേരയൊക്കെ ആ ജോടവസ്ഥന്മാരെ എടുത്തോണ്ട് പോയോ അതോ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റോ ആവോ എന്റെ സിംഗപ്പൂർ വിളക്കും കർത്തനും പോയിട്ടില്ല ഭഗവാനെ ആ പിന്നെ ഭാര്യയായ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ചില കടമകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന തെണ്ടിത്തരങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ക്ഷമിക്കണം സാർ 
ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ലാഭം വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് വരെ കയ്യിൽ വരും ഇന്ന് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാണല്ലേ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആനെ ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഇതുവരെ ഞാൻ കേൾക്കായിരുന്നില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും പറയൂ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് കൊലയും കൂട്ടിക്കൊടുപ്പും ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാവന്റെ ജോലിയാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടെന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിക്കായിരുന്നില്ലേ അല്ല സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അനേ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ഓ അപ്പോൾ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ എല്ലാമായി സ്നേഹിച്ചതാണോ തെറ്റ് പറയൂ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുകയായിരുന്നില്ലേ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി എന്നെ തോന്നിയുള്ളൂ അടുത്ത് പഴകിയപ്പോ അതല്ല സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരാൾ വേണമെന്ന് തോന്നി അനാഥനായ ഞാൻ ആനയെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സ്വയം സ്വാർത്ഥനാവുകയായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ആനയിലൂടെ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയായി സഹോദരിയായി ഭാര്യയായി ജാഥകളുടെ മുമ്പിൽ കൊടി പിടിച്ചു നടന്ന എന്റെ അച്ഛനെ ഏതൊരു കക്ഷിക്കാർ വെട്ടുനോക്കി ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ അമ്മ എന്നെ വളർത്താൻ നാട്ടുപ്രമാണിമാരുടെ അരമണകൾ അടിച്ചു വാരി അവരുടെ കിടപ്പറകളിലേക്കുള്ള ക്ഷണം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചാരിത്രം വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതും എന്നെ വളർത്താൻ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ എന്റെ അമ്മയെ
കുറ്റം ചെയ്യാത്ത എന്നെ എന്റെ അമ്മയും നിയമവും ദൈവവും വെറുതെ വിട്ടില്ല എങ്ങനെയും ജീവിക്കണമെന്നായപ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ വരുത്തിരുന്നതെല്ലാം പിന്നീട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറയൂ എവിടെയാണ് തെറ്റ് ആരിലാണ് തെറ്റ് സൃഷ്ടിയിൽ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം സുഖമായി വഴികൾ തെറ്റിയാലും നടപ്പ് തടന്നാൽ എവിടെയും എത്തില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനടിമയാവുന്ന മനുഷ്യനാണോ ചുറ്റുപാടുകളോട് കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമല്ലേ എനിക്കൊരു ജോലിയില്ലേ ഒരു കുടുംബം നടത്താൻ തൽക്കാലം അത് മതി നമുക്കെവിടെങ്കിലും പോയി ഒരു കൊച്ചു വീടെടുത്ത് സുഖമായി ജീവിക്കാം ഇല്ല എന്റെ മുന്നിലുള്ള ശരിയായ വഴികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ പിരിഞ്ഞ് എവിടെ പോകാൻ എല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരില്ലേ 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 ഞങ്ങൾ പല്ല് തേച്ച് ശുദ്ധമായ കാപ്പി കുടിക്കും പിന്നെ കൺമഷി ഇല്ലാത്ത ഞാനെന്ത് ചെയ്യാന
സ്വപ്നങ്ങൾ വല വീശി കിട്ടിയതല്ലേ കണ്ണേ പൊന്നേ നിന്നെ ജാലങ്ങളാലെന്റെ വാചാല സ്വപ്നങ്ങൾ വല വീശി കിട്ടിയതല്ലേ നീയൊന്നു ചൊല്ലിയാൽ ആകാശപ്പൊന്നല്ല ഏഴാം കടലിലെ മുത്തും പവിഴച്ചെപ്പും വാരി ഞാനെത്തും പെണ്ണേറൻ പിളി കണ്ണുകളിൽ ശോകം വീണ്ടും മയ്യെഴുതി കോപം നിന്റെ പൊൻകവിളിൽ കുങ്കുമപ്പൂ വിടർത്തി ീരൻ പിളി കണ്ണുകൾ 